इस क्वेश्चन में कंपनी इज कंसिडरिंग परचेज ऑफ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट टू बी यूज टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट ठीक है और फोर मशीन आर बीइंग कंसिडर्ड ये नीचे गिवन है मशीन 1 2 3 एंड 4 द फॉलोइंग टेबल समराइजेस द परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच मशीन एंड द एसोसिएटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ये कॉस्ट है मशीन की और ये इसकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है ठीक है और डिटरमाइन द रेंजेस ऑफ आउटपुट ओवर व्हिच ईच मशीन वुड बी लीस्ट कॉस्टली अल्टरनेटिव अब इन चारों में से कौन सा जो है वो लीस्ट कॉस्टली होगा वो हमने सबकी रेंज बतानी है कि कौन कौन सा लीस्ट कॉस्टली होगा उसके लिए सबसे पहले let x be the number of units produced jo bhi machine hai in charon mein se jo bhi produce karega hum kehte hain ki x number of units are produced the cost of machine 1 kya hogi 80000 dollar to uski purchasing cost hai aur 10 dollars per unit jo hai uska variable cost hai to 10 time x variable cost means jitne units wo banayega theek hai to 10x plus 80000 ye ban gaya the cost of machine 1 is come c1 pe dete hain c2 kam ke rahe hain the cost of machine 2 uski purchasing price kitni hai 120000 dollars aur 9 dollars ko cost padti hai per unit to usko add kar dein hamare paas total cost ban jayegi machine 2 ki machine 3 ki cost ke liye uski purchasing cost 200000 hai aur per unit wo 7.5 dollars cost kar raha hai तो 7.5x plus 200,000 ये होगी cost of C3, C4 के लिए fixed cost या purchasing cost इसकी कितनी है 300,000 है और per unit वो कितने variable cost है 5.5 तो ये 5.5x plus 300,000 dollars ये हमारे पास चारों मशीनों की cost आ गई C1, C2, C3 और C4 के नाम से अब हमने क्या करना है कि इनको प्लॉट करना है ठीक है तो हमने वाई इंटरसेप्ट्स निकालने हैं किसके C1 के C2 के C3 के और C4 के और इसी तरह इसको प्लॉट करना है तो C1 वाई इंटरसेप्ट क्या होता है अगर आप x को 0 पुट कर दें इस फंक्शन में x को 0 पुट करें तो 80000 800000 80000 इसकी आ जाएगी वाई इंटरसेप्ट इसका वाई इंटरसेप्ट 120000 है इसका वाई इंटरसेप्ट 200000 है इसका वाई इंटरसेप्ट 300000 है इसका मतलब है कि इन पे जो ग्राफ्स हैं पहले वाले के ग्राफ 80000 से स्टार्ट होगा इसको टच करेगा एक्स वाई एक्सिस को ये दूसरा वाला 120 पे तीसरा 200 पे और फोर्थ पे है वो 300 पर ये C1, C2, C3 और C4 चारों मशीनों के ग्राफ्स यहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे लिखी भी है, अगर y इंटरसेप्ट हमने फाइन करना है, तो x को जीरो पर कर दें, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? अब ये इंटरसेक्ट, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? अगर हम इनको प्लॉट करेंगे, तो इस तरह के स्ट्रेट लाइंस आते हैं जो कि नीचे ग्राफ में गिवन है ये आपने प्लॉट करना है c1 ठीक है तो इसमें हम x को 0 पुट कर देते हैं तो हमारा c1 जो है वो 800 800 आ जाता है सो सॉरी 80000 ये हमारा 80000 है फिर जब हम C2 में x को 0 पुट कर देते हैं तो हमारा 120 या माइनस को सब्ट्रैक्ट किया 120 से दैट मींस 120000 तो ये लाइन बनती है ये C1 की लाइन अब कोई से दो पॉइंट से x को 0 पुट किया तो C1 80000 आ गया इसी तरह आप x को कोई और वैल्यू दे दें और ये 4000 दे दें यू गेट अनदर वैल्यू ठीक है तो इसी तरह आपने सिर्फ दो पॉइंट्स चूज करने 
एक फोर हंड्रेड के साथ सी वन के आएगा तो इसमें फोर हंड्रेड एक्स की जगह भी पुट कर दें और एक जब जीरो है एटी थाउजेंड ये दो पॉइंट्स को आप स्केच करेंगे तो ये आपके पास सी वन आ जाएगा इसी तरह सी टू के लिए भी हमने किया सी थ्री के लिए ये क्वेश्चन है एक दफ़ा एक्स को जीरो पुट करें तो सी टू क्या आएगा सी थ्री क्या आएगा ये पॉइंट और जब आप एक्स को भी और वैल्यू देंगे तो दूसरा जो भी पॉइंट आएगा फॉर इंस आपने फोर्टी थाउजेंड दिया तो ये वाला पॉइंट आ गया इन दोनों को मिला के एक्सटेंड कर दें तो ये आपका बन जाएगा सी थ्री इसी तरह सी फोर के लिए एक्स को ज़ीरो पुट किया तो ये आ गया पॉइंट और दूसरा इसके लिए भी यही पॉइंट पुट कर दे फोर्टी थाउजेंड पुट कर देता हूँ फाइव हंड्रेड थाउजेंड आएगा इस पॉइंट को एक्सटेंड कर दें यह आपका बन जाएगा सी फोर ठीक है अब हमने क्या करना है हमने चेक करना है कि ये कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो लाइन वन से स्टार्ट करते हैं या मशीन वन से स्टार्ट करते हैं मशीन वन का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ये है और ये आगे जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है किसके साथ सी टू के साथ ठीक है तो हमने इसीलिए सी टू का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला हुआ है क्योंकि ये है तो वो कहाँ पे निकाला हमने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मीन सी वन इज इक्वल टू सी टू को सॉल्व किया तो एक्स की वीडियो आ गई है ठीक है उसको सी वन और सी टू में से किसी में भी पुट कर दें तो आपके पास सी वन की भी वैल्यू आ जाएगी दैट मीन्स कि उसका वाई इंटरसेप्ट आ गया तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने निकाल लिया ये वाला ठीक है तो देखिए सी वन जीरो से लेकर फोर्टी थाउजेंड तक लीस्ट कॉस्ट दे रहा है ठीक है कम से कम कॉस्ट सी वन की क्या है जब वो फोर्टी थाउजेंड से कम चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है तो उस पर लीस्ट कॉस्ट आ रही है ठीक है नेक्स्ट हमने सी टू को अगर आके देख अब देखें सी टू का लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करिए यहाँ पे किस चीज़ के साथ वो कर रही है सी फोर के साथ कर रही है तो हम इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं अब सी टू को हम देख रहे हैं तो उसका वाई इंटरसेप्ट हमें ऑलरेडी पता है ठीक है अब वो जो है इंटरसेक्ट कर रहे किसके साथ C4 के साथ ये C3 थ्री शुड बी सी टू कटनी सी सी थ्री एंड सी फोर अच्छा ये वाला पॉइंट पहले फाइंड किया हुआ है और ये वाला बाद में किया हुआ है तो अगर हम C3 का देखें तो उसका वाई इंटरसेप्ट ये है तो उसमें से ये चीज़ आ जाएगी अच्छा C2 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं जो सी वन का और सी टू का इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट है वो दोनों का ही पॉइंट होगा ना दोनों के ऊपर होगा तो ये सी टू का भी सेम इंटर सेम इंटरसेक्टिंग पॉइंट है अब सी थ्री और सी फोर की बात करें तो उनको सॉल्व किया इक्वल रखा सी वन सी थ्री और सी फोर को तो सॉल्व किया एक्स की वैल्यू क्या है फोर्टी थाउजेंड उसको सी थ्री वाली इक्वेशन में या सी फोर वाली इक्वेशन में पुट कर दें सी थ्री में पुट किया तो हमारे पास सी थ्री की वीडियो आ गई दैट मीन्स कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसका है सी फोर का भी है ये देखें ये पॉइंट दोनों का है सी फोर का भी और सी थ्री का भी इसी तरह ये वाला पॉइंट सॉरी ये वाला पॉइंट सी वन और सी टू का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ठीक है अब नेक्स्ट सी टू और सी फोर की बात आ रही है ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हमने निकाला है पुटिंग सी टू एंड सी फोर इक्वल सॉल्व किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू ये आ गई है अब आप दोनों में से किसी एक में पुट करके वाई की या सी टू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है ठीक है ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक्स है ये कॉमा है ये यहाँ तक है फिर ये कॉमा ये कॉमा ये दूसरा ये इसका C2 की वैल्यू और C4 की वैल्यू है और ये X की वैल्यू है ठीक है C2 और C4 दोनों की सी है क्योंकि C4 और C2 का इंटरसेप्शन है तो दोनों की यही वैल्यू होगी तो अब C2 जो है वो 
इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मिनिमम कॉस्ट दे रहा है तो इसकी वैल्यू क्या है फोर्टी से लेकर इस पॉइंट के दरमियान दरमियान में सी टू जो है वो मिनिमम कॉस्ट दे रहा है और सी थ्री देखे सी थ्री सबसे ऊपर है तो उसकी कॉस्ट कभी मिनिमम हो ही नहीं रही अब देखें सी टू जब इस पॉइंट से आगे जा रहा है तो यही मिनिमम है पूरी ग्राफ में इस वाले को देखें ये ये पूरे ग्राफ में सबसे मिनिमम है तो ये किसका ग्राफ है सी वन का तो सी वन यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन्स फोर्टी थाउजेंड से फोर्टी के से अगर लेस हो तो सी वन सबसे मिनिमम है अगर फोर्टी थाउजेंड से ऊपर जाते हैं तो सी वन का ग्राफ देखें देखिए ऊपर जा रहा है ये कॉस्टली हो रहा है ये कॉस्टली हो रहा है इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं इस पॉइंट से आगे अगर हम अगर हम देखें तो सी टू का ग्राफ है ये ये सबसे नीचे तो ये मिनिमम कॉस्ट आएगी फोर्टी के से लेकर फिफ्टी वन कॉमा फोर ट्वेंटी एट पॉइंट फिफ्टी सेवन इसके दरमियान में सबसे मिनिमम कौन सी है एम सी टू मशीन टू जो है वो लीस्ट कॉस्ट दे रहे हैं ठीक है और इस पॉइंट से आन आनवर्ड्स देखे तो ये फिर एक्सपेंसिव हो रहा है क्योंकि इससे नीचे कोई और ग्राफ है ये वाला जो सबसे मिनिमम है जो सबसे लीस्ट कॉस्ट दे रहा है सबसे लीस्ट वैल्यू कॉस्ट की दे रहा है ठीक है तो वो किसका ग्राफ है वो सी फोर का है सी फोर का ग्राफ इस पॉइंट से ग्रेटर प्रोडक्शन अगर हो तब सी फोर की कॉस्ट सबसे मिनिमम होती है तो वही चीज़ हमने यहाँ पर डिस्क्राइब की है कि मशीन वन लीज कॉस्टली है ऑप्शन बींग आउटपुट इज लेस देन फोर्टी थाउजेंड यूनिवर्स अगर फोर्टी थाउजेंड से लेस होगा तो मशीन वन सबसे बेस्ट ऑप्शन है फॉर लीस्ट कॉस्टली मशीन के लिए इसी तरह फोर्टी थाउजेंड से लेकर फिफ्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी एट पॉइंट फाइव सेवन यूनिट्स की प्रोडक्शन अगर हो तो उसमें लीज कॉस्टली कौन सा पड़ता है मशीन टू जो कि ये वाला पोर्शन है मशीन थ्री इज ऑलवेज कॉस्टली क्योंकि वो सबसे ऊपर है उसका अगर और मशीन फोर जो है वो इतने से ज़्यादा अगर यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो ये देखें मशीन फोर जो है वो लीज कॉस्टली पड़ता है